എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ എൽ സി എച്ച് എഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരള എൽ സി എച്ച് എഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കീറ്റോ അല്ലെങ്കിലും വളരെ ലോക്കാബ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഈ ചക്കയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പലരും ചിന്തിച്ച് കാണും അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോസാണ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ലൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പനി വന്ന് അമ്പത് കിലോയിൽ നിന്നെങ്കിലും പനി വന്നപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിലോയുടെ അടുത്തെത്തി ക അകപ്പാടെ ഒരു കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു പ്രയാസം തോന്നുന്ന സ്ഥിതിയായപ്പോൾ വെയിറ്റ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അത് മാത്രമല്ല ഈ ചക്കയിലേക്ക് പോകാൻ വേറെ ഒരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചെറിയ ചക്കയുടെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു അന്ന് എൻ്റെ ഷുഗർ വളരെയധികം താഴ്ന്നു സാധാരണ എൻ്റെ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടിയിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ ഒരു മരുന്നും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മെറ്റ്ഫോമിൻ എനിക്ക് പനി വന്ന് മെലിഞ്ഞപ്പോൾ നിർത്തി മെലിഞ്ഞ ശരീരം മെലിഞ്ഞതായിട്ടിരുത്താൻ മെറ്റ്ഫോമിൻ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മെറ്റ്ഫോമിൻ നിർത്തി ഞാൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂട്ടിയത് വണ്ണം വെക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് തോരൻ കഴിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇടിച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്ന ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് തോരൻ കഴിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഷുഗർ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ എൺപത് വരെ താന്നു എൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതി ഒന്നും മാറിയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചക്കപ്പൊടിയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഞാൻ പണ്ട് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചക്കപ്പൊടി തിരിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും ചക്കപ്പൊടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ശ്രമിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതാണ് ഞാൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കഴിച്ചാൽ മരുന്നില്ലാതെ എനിക്ക് ഷുഗർ വല്ലാതെ കൂടിയാലോ എന്ന് ഭയന്നാണ് ഞാൻ ചക്കപ്പൊടി വെച്ച് ദോശയൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ എൻ്റെ ലഞ്ചും മിക്കവാറും എൻ്റെ ഡിന്നറും ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഡിന്നറ് ഞാൻ സൂചി ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ച് ലഞ്ചും എൻ്റെ ഡിന്ന ഡിന്നറും പിന്നെ സ്നാക്സ് ഇല്ല അതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ലോ കാർബ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ചില ദിവസം ലഞ്ചിന് ചക്കപ്പുഴുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാരണം കാരണം ഈ ചക്കയെക്കുറിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചക്കപ്പൊടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വായിച്ചതെന്നും മനസ്സിലായത് ചക്കയ്ക്കകത്ത് ഒരുപാട് സോളിബിൾ ആൻഡ് ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സും പിന്നെ സ്റ്റാർച്ച് ചില ഗ്ലോബുലർ രൂപത്തിൽ ചാർച്ച് ഗ്രാന്യൂൾസും കാണപ്പെടുന്നു ആ സ്റ്റാർച്ചാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാ താമസം കൊണ്ടും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുമാണ് ഈ ഷുഗർ കുറയുന്നത് ചക്ക ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഷുഗർ കുറയുന്നത് എന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവരൊരു ചെറിയ തോതിൽ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി ആ പരീക്ഷണം അനുസരിച്ച് നാലാഴ്ച സോറി നാല് മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഉ നൂറ് ഗ്രാം ചക്കപ്പുഴുക്ക് കഴിച്ചവർക്ക് എച്ച് ബി എ വൺ സി ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗറൊക്കെ കുറഞ്ഞതായി കണ്ടു എന്നും അവരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചക്കയ്ക്ക് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചാണ് അവരതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിലകത്തെ ഫൈബർ ഫൈബറും ഒക്കെയാണ് അവരതിനെ കോസായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ചക്ക തോരൻ തിന്ന് ഷുഗർ കുറഞ്ഞത് ഇതിലൊന്നും ഫിറ്റിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം എല്ലാ ദിവസവും വാഴപ്പിണ്ടിയും വാഴക്കൂമ്പും അതുപോലെയുള്ള നിറയെ ഫൈബറുള്ള വീട്ടിൽ വളരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ മിക്കവാറും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇല്ലാത്തതും എനിക്ക് ഷുഗർ കൂട്ടാത്തതുമായ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുന്ന ഞാൻ അതിനെയാണ് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് ഈ ചക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നത് അരിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് ചക്ക ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത് കഴിക്കുന്ന അരിയിൽ അല്പം കുറച്ച് ദോശയാണെങ്കിൽ മാവിൽ കുറച്ച് അപ്പമാണെങ്കിൽ മാവിൽ കുറച്ച് പുട്ട് മാവിൽ കുറച്ച് ചോറാണെങ്കിൽ ചക്ക പുഴുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ അതല്ല ചെയ്തത് എൻ്റെ ചോറ്
അപ്പോൾ ഇതും ഫുൾ ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേ ഫൈബർ എൻ്റെ ഷുഗർ കുറയ്ക്കുന്നില്ല അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഞാൻ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി ചക്കയെക്കുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മുന്നൂറ് ഗ്രാം കേരള ചക്കക്കുരു ആമസോണിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പൊടി ബേബി ഫുഡായിട്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു മദാമ താമസിച്ച് ചക്കക്കുരു കളക്റ്റ് ചെയ്ത് ബേബി ഫുഡായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുറത്തയക്കുന്നു എന്നും കേട്ടു ഇതെല്ലാം ആമസോണിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ലീഫ് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത് ടീ ബാഗിന് അഞ്ച് പൗണ്ടാണ് വില അതായത് പ്ലാവില വെച്ചുള്ള ടീ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ പ്ലാവിന് വേറെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേറെ ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മോമു ബോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസാംകാരി സ്ത്രീ അവരുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചമരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് നാട്ടു മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു അവർ കുറേ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പലതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഈ നാട്ടു മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലതും നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാൽ നോക്കിയപ്പോൾ അവരൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലാവില ഡയബറ്റിസിന് മരുന്നാണെന്ന് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഡയബറ്റിസിന് മരുന്നായിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അത് പ്ലാവിലയുടെ അക്വസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ലീഫ് ടീ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇതവർ പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ടാണ് എടുത്തത് ആ അത് കുടിച്ചാൽ ഡയബറ്റിസ് കുറയും എന്ന് അവർ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ എരിക്കിൻ്റെ ഇല കാലയിൽ വെച്ച് കെട്ടിയാൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിയെങ്കിലും അവരിട്ടിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഇതുപോലത്തെ നാട്ടുമരുന്നുകളെല്ലാം നാട്ടുമരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെയും നോക്കി പിന്നെയും നോക്കിയപ്പോൾ ഇൻഡോ കണ്ട കുറേ റിസർച്ചുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മരുന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുകയാണ് കുറേ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ചക്കയെക്കുറിച്ചുണ്ട് ഒരു ഒന്നാമത്തേത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എ ഹെൽത്ത് ബൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഡൽഹി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഡൽഹിയിൽ അവർ ആ സൈറ്റ് അത് ആ റിസ് പേപ്പറിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അതിനകത്ത് അവർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഫാം ഫാമക്കോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ചക്കയുടെ ചക്കയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓരോ ന്യൂട്രിയൻസും ആ അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മരുന്ന് രീതിയിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആൻഡ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ലീഫ് ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് അക്വസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക്കും ആൽക്കഹോളിക് എക്സ്ട്രാക്ട് ക്യാൻസർ പ്രിവെൻഷനും ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ജെ ഒ എം ബി ഡോട്ട് ഓർഗ് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സോറി ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ആൻഡ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്നാണ് ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ആൻഡ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ആക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ഇൻഡോനേഷ്യ എന്നുള്ളതാണ് അത് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിയായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ ഫാമക്കോളജിയോ അല്ല ബയോ കെമിസ്ട്രിയോ ഒന്നും പഠിച്ചതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം വലുതായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ബോഡിക്ക് ഹാം ഉണ്ടാക്കുന്ന എ ജി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഗ്ലൈക്കേഷൻ എൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അത് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് എലിവേറ്റഡ് ആകും അത് എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് പല ഡയബറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ന്യൂറോപ്പതി നെഫ്രോപ്പത്തി കിഡ്നി ഡിസീസ് പോലത്തെ എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ അപ്പോൾ അത് അത് കുറയ്ക്കാൻ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ അവർ എനിക
പല പല റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൾബറിയുടെ ഇല തിളപ്പിച്ച് ടീ ആക്കിയാൽ മൾബറി ടീ നമ്മുടെ ഡയബറ്റിസ് കുറയ്ക്കുമെന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് റൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ഷുഗേഴ്സ് കാരോട്ടനോയിഡ്സ് മിനറൽസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് തയമിൻ ആൻഡ് ഫ്ലാവനോയിഡ്സ് റൈപ്പ് ഫ്രൂട്ടിനകത്ത് ഒരുപാട് ഷുഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് നോക്കണ്ട ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ഇഫക്ട് കുഡ് ബി ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ പ്രോ ആൻത്രോസയനൈഡിൻ ആൻഡ് ഫ്ലാവനോയിഡ്സ് ത്രൂ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് പെറോക്സൈഡ് ഫോമേഷൻ ആൻഡ് വയ ആൻഡ് ആൽഫ ആമിലേസ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഇഫക്റ്റ് ആസ് എ സ്റ്റാർച്ച് ബ്ലോക്കർ അപ്പോൾ ചക്കയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർച്ചിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിൽ നിന്ന് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ബീറ്റ കാരോട്ടിൻ ആൻഡ് ലൈക്കോപ്പീനാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ചില പച്ച ചക്ക പ്ലാവിലും ച ചക്കയിലുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ ഇത് ചക്കയെ കുറിച്ചാണ് ഇലയെക്കുറിച്ചല്ല ചക്കയിലുള്ള സാധനം ചക്കപ്പഴം പച്ച ചക്കയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അത് സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇറ്റ് റീ ഇറ്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് നോൺ എൻസൈമാറ്റിക് ഗ്ലൈക്കോസ് സൈലേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഈ ഗ്ലൈക്കോസ് സൈലേഷൻ ഒരു വില്ലനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് സയൻസ് അറിയാവുന്ന ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ് തരേണ്ടത് ഇൻ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ്ഡ് ബേസൽ വൈറ്റമിൻ സി ലെവൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് വൈറ്റമിൻ സി ലെവൽ കുറവാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ സി കൂടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഷുഗർ കൊണ്ടുള്ള ചില ഈ ചില ഈ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൈക്കോസൈലേഷൻ എന്നാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാരങ്ങാവെള്ളം എൽ സി എച്ച് എഫ്കാർ കുടിക്കാറുണ്ട് ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കോൾഡ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ഒരു റെമഡിയായിട്ട് വായിലിട്ട് സക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വൈറ്റമിൻ സി ടാബ്ലറ്റാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലോസഞ്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പേടിയാണ് കാരണം അതെല്ലാം ഒരുപാട് ഷുഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഇതിനകത്ത് അത്രമാത്രം ഷുഗർ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കോൾഡ് തുടക്ക സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കോൾഡിനെ കുറയ്ക്കും എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വൈറ്റമിൻ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറേ കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ സി എന്താ ച്യൂസി സക്സി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗുളികകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വായിലിട്ട് അലിയിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഷുഗർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു നാരങ്ങാവെള്ളവും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നെല്ലിക്ക നാരങ്ങ അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സിക്ക് എന്തായാലും ഷുഗർ കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് വൈറ്റമിൻ സി കുറവാണ് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അസുഖമൊന്നും വരികയില്ല ഇപ്പോൾ എയും ഇയും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ച് കൂടുതലായാൽ അതിൻ്റെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരും പക്ഷേ വൈറ്റമിൻ സി കൂടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരികയില്ല കാരണം അത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെ പുറം തള്ളും അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സി ഹാസ് എ റോൾ ഇൻ റിഡ്യൂസിങ് എച്ച് ബി എ വൺ സി പിന്നെ ബീറ്റ കാരോട്ടീൻ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഇൻ ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിസിലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഈ ബീറ്റ കാരോട്ടീൻ കുറയ്ക്കും പലതരം കാരോട്ടിനോയിഡ്സ് ചക്കയ്ക്കകത്തുണ്ട് പഴുത്തതിലും ഉണ്ട് പച്ചയിലും ഉണ്ട് ലൈക്കോപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസസ് ദ റിസ്ക്സ് ഓഫ് ക്യാൻസർ കാർഡിയോ വെസ്കുലർ ഡിസീസസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പൊട്ടൻറ്റ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് ടൊമാറ്റോയിൽ ധാരാളമുണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഇതെല്ലാം ഗ്ലൈക്കേഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഗ്ലൈക്കേഷൻ ഇത് കുറയ്ക്കും എന്നാണ് അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം അതായത് എച്ച് ബി എ വൺ സി കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചക്ക തിന്നുമ്പോൾ ഈ ഡ്രമാറ്റിക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഒരു അച്ഛൻ ബോധം കിട്ട് വീണതും വേറെ ഒരു ഒരാൾ ഓഫീസിൽ പോകാൻ നേരം ചക്ക കഴിച്ചു വെച്ച് പോകുമ്പോൾ പഴം കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒക്കെ ഇത് അതിനകത്തെ ഫൈബർ മാത്രമല്ല പഴത്തിലും ഫൈബറുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല കാര്
ചക്ക നമുക്ക് ഫൈബറും അതിനകത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചാർജും മാത്രമല്ല മറ്റ് പല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില വൈറ്റമിൻസും ന്യൂട്രിയൻസും ഡയബറ്റിസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ സ്പൈക്സ് കുറയ്ക്കുന്ന എച്ച് ബി എവൻ സി കുറയ്ക്കുന്ന ലിപ്പിഡ് നമ്മുടെ ഹീ കൊളസ്ട്രോള് കുറയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് പലതരം ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ചക്കയിൽ ഉണ്ട് ചക്ക ചുളയിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ജെ ഒ എം ബിയുടെ ഇത് പിന്നെ ചക്കയുടെ ലീഫ് കൊണ്ടുള്ള ടീനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ആ ലീഫ് ടീയുടെ സ്റ്റഡികൾ ഇതുപോലെ ചക്കയുടെ ലീഫ് അക്വസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് കുറയുന്നതായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ കാ ഇതിൽ നോട്ട് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെയ്ത നാല് മാസത്തെ സ്റ്റഡിയിൽ ആ ഓവർ പീരീഡ് ഓഫ് ഫോർ മന്ത്സ് ഇത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് അതുപോലെ ഈ ചക്കപ്പൊടിയും ചക്കയെ ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾ പതുക്കെ അവരുടെ മരുന്ന് നിർത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ മരുന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായ സംശയം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല ഗുളികകളും നമ്മളുടെ ഷുഗർ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് കുറയുന്നില്ല കുറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ലെവലിലെത്തും പിന്നെ മരുന്ന് കൂട്ടേണ്ടി വരും പക്ഷേ ചക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളുടെ ചക്ക ഒരു മരുന്നാണ് മരുന്നാണെങ്കിൽ മരുന്നായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയുസ് മുഴുവനും എല്ലാ ദിവസവും ചക്ക കഴിക്കണം പക്ഷേ മരുന്നല്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഡിസീസാണ് നമുക്ക് ഈ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മാത്രം കൊണ്ട് ആണെന്ന് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വയറ്റിലുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ചു അതിന് പല ഇതുപോലെയുള്ള പല നമ്മളുടെ ഇംബാലൻസസും ഉണ്ട് അതായത് സീയുടെ ആ വയറ്റ് ഇത് ആളുകൾക്ക് സീ കുറവാണ് ക്രോമിയം കുറവാണ് ഇങ്ങനെ പലതും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുറവുകളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറവുകളൊക്കെ ആണോ ഈ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ ട്രിഗർ ചെയ്തത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാവുന്നത് വെച്ചുള്ളതാണ് ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മെലിഞ്ഞ ഡയബറ്റിക്സ് ഡയബറ്റിക്സ് അവർക്ക് വിസറൽ ഫാറ്റാണ് കൂടുതൽ വയറിനകത്തുള്ള ഫാറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെലിയുമ്പോൾ വയറിനകത്തെ ഫാറ്റും പോയി ഇതും പോയി എന്നാലും എനിക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് രാവിലത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗറൊക്കെ നോർമലാണ് ഞാൻ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ എൻ്റെ എല്ലാ ഷുഗേഴ്സും നോർമലാണ് അതാണ് പക്ഷേ സ്റ്റാർച്ച് കഴിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ബോഡി അത് ശരിയായിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാറ്റ് മാത്രമല്ല വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഇതിലുണ്ട് അത് ഒക്കെ ഇനിയും ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഇതിനൊക്കെ വരാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാവിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ കമ്പനികളും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടു പേഴ്സൻറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അത് ഓരോ ചില ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും അങ്ങനെയുള്ള ചില ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസിന് തുടങ്ങണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പല ഏരിയാസിലുള്ള പല നാട്ടു മരുന്നുകളും നാട്ടറിവുകളും നമ്മളുടെ വൈദ്യന്മാരും പഴയ ട്രൈബ്സും ഒക്കെ അറി അവരുടെ അറിവുകളും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ സായിപ്പ് വന്ന് കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആ മരുന്നുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴി ശ്രമിക്കുന്നവരെ എല്ലാം തള്ളിപ്പറയുകയും അവരെ ഹറാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കള്ളൻ ചാർലട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെങ്കിലും വെക്കുക അതിന് വേറെ ഒരു റിസർച്ച് ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി പ്ലാവില കഴിച്ചാലുള്ള ടോക്സിസിറ്റി പ്ലാവില വെച്ച് ടീ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ടോക്സിക് ആണോ എന്ന് അത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അവർ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി ഒരു ടോക്സിസിറ്റിയും ക
പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു വടക്കോട്ടുള്ള കേരളത്തിലുള്ളവർ തന്നെ പ്ലാവിലെ തോരൻ വെക്കും ചെറിയ പ്ലാവിലെ തോരൻ വെക്കും അത് നെറ്റിലുണ്ട് പണ്ടുള്ള ആളുകൾ പ്ലാവിലെ തോരൻ വെക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മടല് വെച്ചിട്ട് ഇറച്ചി വെക്കുന്ന പോലെയുള്ള കറികൾ വെക്കുമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇപ്പം നിന്നു പോയി അതൊക്കെ നിന്നു പോട്ടെ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതികളും മാറി നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണവും മാറി നമ്മൾ ധാരാളം ചോറും അരിയും കഴിക്കുന്നവരാണ് അവർ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളാണ് ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചിലത് ഒഴിവാക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ചോറൊന്നും കഴിക്കാതെ മെയിനായിട്ട് ഇറച്ചിയും മീനും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ചക്ക ഒരു അസാധ്യമായ പോസസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു മരമാണ് പ്ലാവ് അത് മൾബറി ഫാമിലിയിലുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് പുതിയ അറിവാണ് ഈ ചക്ക ഒരു ബെറി ആണോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ സംശയം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ചക്കയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചക്ക ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയത് ചക്കയുടെ സാധ്യതകളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചക്ക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് പ്ലാവുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്നിപ്പോൾ കാ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന തീരാറായി മറ്റത് കായ്ച്ചില്ല വേറൊരെണ്ണം ഒരു തൈ കെളുത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇലയെടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ടീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ അത് കുറേ ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമൊക്കെ കുടിച്ചാലേ അറിയുള്ളൂ പല ദിവസവും ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് സ ഇതൊന്നും പരീക്ഷിക്കണമെന്നല്ല ചക്ക സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മടൽ ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയ ചക്ക ഉപയോഗിക്കാം ഇല ടീ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഇത് കേൾക്കുന്നവർ ഇതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം